The British, Chinese, and United States government have given the Japanese people adequate warning of what will be Mmesikia kuhusu nuclear. Na mmesikia ya kwamba makombora machache tu ya nuclear yanatosha kumaliza uhai wa dunia. Umoja wa mataifa unahangaika kila siku kuandaa mikataba ya kimataifa yenye kudhamiria kuangamiza silaha za nuclear. Mara ya mwisho mwaka 2020, nchi zaidi ya hamsini yani mbili ya tatu ya mataifa yote duniani yaliungana na yakapiga kura ya kwamba silaha za nuclear ziangamizwe. Jumuiya zote za kimataifa zikaunga mkono zikiongozwa na shirika la msalaba mwekundu. Yale mataifa mababe ambayo yanamiliki silaha za nuclear yamekaa kimya kwa kiburi na yanaonyesha dalili ya kwamba hayatakaya kubali kuangamiza silaha za nuclear. Nadhani wanaogopa kuchezea na shere. Vipi nikiangamiza zangu halafu mwanzangu asiangamize za kwake. The basic mission of our nuclear capability is to deter war. Swali likaja, je, yeah. itakapofikia wakati ambao haitazuilika tena makombora ya nuclear yakaanza kutupwa, hili kwenda pande hii na hili kwenda kule. Itakuwa je? Itafanana na hadithi mnazozisikia nyingi za uongo kule mtaani ama itakuwa ni kiama cha kutisha ambacho hamkuwahi kujua ukweli wake. The storybook hii leo imechimba kwa kina sana. Ni nani mbabe mwenye silaha nyingi zaidi za nuclear? Nani mwenye silaha zenye nguvu za kutisha zaidi za nuclear? Na itakapotokea siku ya katupwa makombora ya nuclear, kitatokea kitu gani hasa? Na mwisho wa maisha ya mwanadamu baada ya vita ya nuclear utakuwaje This story book Mwaka 1945 Wakati vita kuu ya pili ya dunia ikiendelea palitokea moja ya tukio la kusikitisha zaidi kuwahi kukaririwa katika kurasa za historia Mwaka huo nchi ya Marekani iliandaa marubani kadhaa wa ndege kubwa za kijeshi aina ya B29 Super Fortress. Ndege zilizotakiwa kubeba mabomu mazito kuliko kawaida na yenye nguvu ya kutisha ya maangamizi. Inasemwa kuwa marubani hawa hawakuwa na habari kwamba waliandaliwa kubeba aina mpya kabisa ya mabomu, mabomu ya nuclear. Kipindi hiko wakiyaita mabomu ya atomic. Bomu la kwanza lilikuwa na urefu wa mita tatu na uzito wa tani nne. Lenye nguvu ya uharibifu sawa na tani 1200 na 500 za baruti za TNT. Mafundi waliotengeneza bomu hili wakalipa jina la utani, jina la kejeli, wakaliita Little Boy. Na rubani wa ndege iliyobeba bomu hilo akaipa jina ndege aliyoitumia jina la mama yake. Akaiandika ubavuni Enola Gay. Siku ya Agosti 5, mwaka 1945, ndege hiyo iliruka saa tatu usiku ikafika juu ya anga la mji wa Hiroshima kule Japan siku ya Agosti 6, mwaka 1945. Majira ya saa mbili asubuhi, Wajapani waliona ndege tatu hewani, lakini hawakujua kama ndege hizo zinaleta kiama kwao. Hivyo, hawakuzishambulia. Ikafika saa mbili na robo asubuhi ile ndege ikaliachia lile bomu na likaporomoka toka angani likishuka na kiama katika mji wa Hiroshima. Hapo mlipuko ulitokea mnamo saa mbili na dakika 16. Mlipuko mkubwa mno wa kimo cha mita 800 kwenda hewani. Mlipuko uliozaa dhoruba ya moto, moto ulioangamiza kilomita 11 za mraba tangu shina la mlipuko ule. Na wingu la moshi na vumbi vilipanda juu kwa urefu mkubwa wa ajabu wa kilomita 13 juu ya uso wa ardhi. Nyumba 1076 za mji wa Hiroshima zilipukutika mfano wa biskuti iliyokanyagwa na trekta. 
na watu wasiopungua laki moja na elfu arobaini walikufa papo hapo hao ni miongoni mwa wakazi laki tatu na elfu hamsini wa mji wa Hiroshima na wale waliokuwa karibu sana na mlipuko walipotea kabisa bila kuacha mabaki miili yao iligeuka kuwa mvuke mvuke ulioyeyukia angani bomu la nuclear au bomu la atomic lililoipiga Hiroshima lilizaa mionzi au kwa Kiswahili kingine mnururisho ambao uliendelea kuua watu katika siku wiki na miezi mingi iliyofuata jumla ya wahanga wa Hiroshima inakadiriwa kuwa walikuwa ni watu laki moja na elfu sitini na sita. basi kuangushwa kwa bomu kwenye mji huo wa Hiroshima kulifuatiwa na bomu lingine lililoangushwa na Gasaki siku tatu baadaye ilikuwa ni agasti tisa mwaka 1945 bomu ambalo liliwaua watu 1075 papo hapo bomu hilo lilifanya maangamizi makubwa kabisa katika mji wa Nagasaki ikiwa katika nchi za kitropic kama huku kwetu joto kali huwa ni kuanzia centigrade 32 labda basi siku hiyo pale Nagasaki akawa na joto la centigrade 1000 na kama haitoshi akanyesha mvua mvua ya mionzi mvua ya ajabu iliyokuwa mvua nyeusi nchi ya Japan baada ya kukutana na dhahma hii yenyewe ilijisalimisha siku sita baadaye moja kati ya matukio ya msingi yaliyohitimisha vita kuu ya pili ya dunia Japan kule Hiroshima na Nagasaki walishuhudia kiama cha kutisha ambacho madhara yake yalidumu kwa muda mrefu sana Hivi sasa ni miaka sabini na saba tangu tukio hili lakini mpaka leo wakazi wa Hiroshima na Nagasaki wengi wao walikuwa wakipata kansa tena kansa yenye ukali wa ajabu hasa kansa ya damu leukemia kansa ya matiti na kansa ya mapafu na wengine wengi wakapata watoto watoto waliozaliwa na ulemavu hayo yakiwa ni madhara ya yale mabomu ya atomic mabomu ya nuclear yaliyopigwa Hiroshima na Nagasaki. The story book. Mtaani pana maneno mengi sana kuhusu nuclear au ni seme vita ya nuclear. wazee kwenye vijiwe vya kahawa na vijana kwenye maskani zao wote wakiongea huwa wana maneno mengi ya kusikia tu na vingi wanavyovisema huwa ni maneno tu ya story za kufikirika wengine wanaamini bomu moja tu la nuclear linatosha kuiangamiza dunia nzima na wengine wanasema bomu la nuclear likiipiga ardhi ardhi hupinduka huwa juu chini chini juu na inazama na watu wote walioko juu yake haya na mengine mengi mnayoyasikia si kweli. Wanasayansi wamekaa chini na kufanya tafiti. Tafiti za makisio ya kwamba kama leo hii ikitokea kiongozi fulani akakurupuka na kuamua kuitandika nchi maadui zake kwa bomu la nuclear, basi ni nini kitakachotokea? Swali linalotuongoza hapa ni kwamba je, itakuwaje mji wa kisasa katika dunia ya hivi leo? ukipigwa na bomu la nuclear. Tutakachokieleza hapa wasomi wanakiita educated guess, yani makadirio kutokana na tafiti za kitaaluma. Tunachokisimulia hapa ni kutokana na dalili tunazoziona kwa uchunguzi wa tafiti za kisayansi kwa kuyasoma mazingira ya dunia ya sasa. Mlipuko wa bomu la nuclear unaweza kuwa na madhara gani kwa watu na majengo ya mji husika utakaopigwa bomu hilo? Tuchukulie mfano wa mji wa kisasa wenye wakazi wengi wapatao milioni nne. Kwanza kuna njia mbili za kupigwa kwa silaha za nuclear. Njia ya kwanza ni kulirusha kombora lenyewe kutoka walipo, halafu likasafiri hewani kuja kutua walipopalenga. Na njia ya pili ni kulibeba kombora hilo wakajanalo na ndege mpaka katika mji waliokusudia kisha wanaliachia lidondoke kutoka katika ndege. Kwa hivyo wanasayansi wanasema kama nchi itaamua kutupa bomu la nuclear basi watatumia njia ya kulitupa kutoka kwenye ndege kama walivyofanya Hiroshima na Nagasaki kwa maana bomu likitupwa toka kwenye ndege huchochea kishindo cha mlipuko kuwa kikubwa zaidi na hivyo kusababisha madhara kuwa makubwa zaidi 
na kwa maendeleo ya sasa ya silaha za nyuklia inakadiriwa kuwa watatumia bomu lenye uzito wa kilotons 800 yani ni sawa na bomu lenye uzito wa tani 1000 yani bomu hilo litakuwa na uzito sawa na tembo 133 wenye uzito wa kilo 1600 kila mmoja Unaweza kukadiria bomu lenye uzito mkubwa kiasi hicho sawa na tembo 133 likiitandika dunia linaweza kuwa na madhara kiasi gani Na watatumia bomu la nyuklia lenye uzito wa tani 800 kwa maana mabomu haya ndio mabomu makubwa zaidi ya nyuklia katika ulimwengu wa sasa Na mabomu haya yana nguvu mara moja zaidi ya bomu lililopigwa Hiroshima sasa kama lile lililopigwa Hiroshima lilikuwa na madhara yale tuliyosema. Je, fikiria, hili la sasa lenye nguvu mara mia moja ya lile litakuwa na madhara makubwa kiasi gani? Basi, bomu hilo litakapofika chini litazalisha moto wa mlipuko wenye umbo la mfanano wa mpira wa moto. Wazungu wanaita fireball, mlipuko ambao utasambaa pande zote eneo la kilomita za mraba mia nane. Ni sawa na kusema toka bomu hilo lilipodondoka umbali wa viwanja vinane vya mpira kwenda kila upande patafikiwa na mlipuko wa moto mkali wa bomu la nyuklia. Mlipuko wa moto utakaotokana na bomu la nyuklia huwa ni moto mkali unaolishinda jua kwa ukali. Hapa sizungumzii jua unalolihisi wewe likikupiga huku duniani. Nazungumzia jua lenyewe kule liliko lina ukali kiasi gani. Nikufahamishe vyema moto wa duniani una ukali tofauti tofauti kulingana na nini kinaungua au nini kinawaka. Mfano, moto wa mshumaa ni tofauti ukali wake na moto wa mkaa. Moto wa mkaa tunauona mkali kabisa ukikolea vyema huwa na joto la centigrade elfu moja na mbili. Lakini jua lile unaloliona lina moto mkali zaidi ya huo wa mkaa. Uso wa jua una moto ufikao centigrade elfu kumi. Yaani moto wa jua ni karibu mara nane ya ukali wa moto wa duniani huu moto wa mkaa sasa bado tunaambiwa kuwa mlipuko wa moto unaotokana na bomu la nyuklia huwa ni mkali zaidi ya moto wa duniani na mkali zaidi ya moto wa jua joto la moto huo litafanya majumba magari watu wanyama na vingine vyote vilivyo karibu yake kuyayuka kabisa ndio maana wakati tunazungumza kuhusu Nagasaki inasemwa kuna watu waliyeyuka kabisa walipopigwa na nyuklia kwa hivyo bomu litakapoanguka wale walioko karibu nalo zaidi watayeyuka kabisa na kupotea na hawatoonekana tena wala majivu wala masalia yoyote hamtayaona This story book Moto huo huwa ni mkali kiasi ambacho watakao utazama moto huo toka umbali wa wastan macho yao yatapofuka walau upofu wa muda kutokana na ukali wa moto huo natokea pale bomu lilipodondoka umbali wa kilomita mbili kila upande majengo yote yataporomoka na kusambaratika ndani ya eneo la mzunguko la mita 800 asilimia tisini na nane ya watu waliopo katika eneo hilo wote watakufa na umbali wa kilomita moja za mzunguko toka bomu lilipodondoka pata sambaa mionzi mikali ya joto itokanayo na mlipuko wa bomu la nyuklia kwa maneno mengine ni kuwa mlipuko wa bomu la nyuklia huzaa hewa ya moto ambayo itasafiri umbali mrefu na kuunguza vikali kila kilichopo mbele yake na hewa hiyo husafiri kwa presha kubwa tuseme kimbunga kikali cha hewa ya moto na ni kimbunga kikali ambacho duniani hamujawahi kushuhudia. Mmezoea kuona vimbunga vyenye madhara kama haya. Sasa, ikipiga nuclear itazaa kimbunga kikali zaidi ya hicho. Mionzi inayosafiri na kimbunga hicho itakuwa ni mikali kiasi cha kusababisha 30 degree burn, yaani watu kuungua miili yao mfano wa waliomwagiwa mafuta ya moto. Watu watakaonusurika na kuungua huku ni wale ambao watakuwa wamejifungia kwenye majumba yao. Hivyo watakuwa hawakutwi moja kwa moja na mionzi. Lakini nao pia majumba yao waliojifungia ndani yake yatageuka makaburi yao kwa kuwa mapande makubwa ya debris yataangukia majengo 
na kuyaponda ponda na kwa namna hiyo watu wengi watakufa kwa kufunikwa na vifusi vya majengo yanayoporomoka the breeze maana yake ni mapande makubwa ya ardhi na miamba na pia vipande vya vyuma na fish and products toka katika bomu lenyewe na pia bomu la nyuklia la kisasa likipigwa mahala litazaa tetemeko kubwa la ardhi tetemeko litakalo safiri zaidi ya umbali wa kilomita na moja na watu ambao watakuwa wamejificha katika majengo yao hili tetemeko litawafanya waangamie kabisa kwa kuvunjikiwa na majumba yao wenyewe wakiwa ndani kisha moshi mweusi utatanda angani na kuufanya mji ufunikwe na kiza cha vumbi na moshi kwa vumbi tu na moshi watakufa watu wasiopungua laki moja. na huu moshi na vumbi vitasambaa vikiwa ni sumu yenye mionzi hatari na kwa mji wenye upepo mkali zaidi ndio huu moshi na vumbi vitasambaa zaidi kumbuka majiji yetu ya kisasa yamejaa vituo vya mafuta magari pikipiki viwanda vyenye mashine nyingi ambazo zinaweza kulipuka hivyo bomu la nyuklia litakuwa limesababisha milipuko mingine mingi kwa hivyo sehemu zingine nyingi kutakuwa kunawaka moto kwa sababu zingine mbalimbali mbali. mpaka hapo watu wengi watakuwa wamekufa kwanza kutokana na mlipuko wa moto wa bomu la nyuklia pili watakuwa wamekufa kwa kuungua kwa kimbunga cha hewa ya moto na yenye mionzi ya nyuklia tatu kuvuta hewa ya sumu ya mionzi ya nyuklia na nne kuangukiwa na mapande makubwa ya debris kwa yale makadirio yetu ya kwamba mji huu uliopigwa bomu una wakazi milioni mbili mpaka hapo inakadiriwa kuwa robo ya watu hao yaani watu laki tano watakuwa wamekufa na vifo hivyo sio tu ile siku ya kwanza ambapo bomu limepigwa bali ni ndani ya wiki chache Naomba niwakumbushe hayo yote tuliyokuwa tukiyazungumza hapo ni madhara ya bomu moja tu la nyuklia. Sasa kumbuka duniani hivi sasa kuna nchi zina maelfu ya haya mabomu. Je, ikitokea wakaanza kupigana itakuwaje? Swali la msingi wasomi hujiuliza ni kwamba je, ni mabomu mangapi ya nyuklia yatatosha kuiangamiza dunia na binadamu wote tukafutika tusiwepo tena? Ukafanyika utafiti wa kwanza. Uchunguzi wa kina na mahesabu yakakokotolewa kweli kweli. Wanasayansi wakaja na majibu ya kwamba mabomu mia moja ya atomic au tuseme mabomu mia moja ya nyuklia yakipigwa sehemu mbalimbali za uso wa dunia, basi kizazi chote cha wanadamu kitafutika. Pamoja nasi viumbe hai wengine wote pia. Utafiti huu wa mara ya kwanza ulifanyika mwaka 1945. Mwaka 2018 ukafanyika utafiti mwingine. Swali likiwa ni lile lile. Je, ni mabomu mangapi ya nyuklia yatatosha kuiangamiza dunia na binadamu wote tukafutika tusiwepo tena? Na hata utafiti huu wa mara ya pili ukaja na majibu yale yale. Mabomu mia moja ya nyuklia yanatosha kufanya uhai usiwepo tena duniani kwa kiumbe chochote kile. Kinachotisha ni kwamba wakati mabomu mia moja tu yanatosha kumaliza uhai wote duniani. Hivi sasa inakadiriwa kuwa kuna makombora ya nyuklia yasiyopungua 1013 na 80 ambayo tena yako tayari kabisa kwa matumizi muda wa wote ule. Kwa hivyo tangu miaka ya 1980 imejulikana ya kwamba milipuko ya mabomu mia moja tu ya nyuklia itatosha kukomesha uhai duniani. Na kingine ambacho sikukwambia mwanzo ni kwamba watu wengi wengine watakufa kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yatatokea kwa sababu ya kiasi kikubwa cha vumbi na moshi kitakachorushwa hewani kutokana na mlipuko wa mabomu ya nyuklia. Vumbi hilo na moshi vitatanda hewani na kuzuia nuru ya jua kufika kwenye uso wa dunia. Hivyo kusababisha giza pamoja na kushuka kwa hali joto ya dunia kwa muda wa miaka mingi. Kitaalamu wazungu wamekipa jina kitu hiki wanakiita nuclear winter. Ukanda wa stratosphere utazongwa na ukungu huu wa vumbi na moshi mzito na mionzi ya jua haitafika katika uso wa dunia. Na kwa namna hiyo mazao hayataweza kustawi tena kwa maana kama mjuavyo mimea hutegemea jua kwenye ustawi wake na dunia itakuwa na hali ya hewa mbaya sana ya baridi kali. 
Kumbuka pia wakati huo kila pumzi ya hewa utakayokuwa ukiivuta itakuwa ikienda kwenye mapafu yako ikiwa na sumu ya nyuklia. Hakika baada ya milipuko ya mabomu ya nyuklia kutakuwa na watu wengi ambao wamejeruhiwa hasa kwa kuungua na kuvunjika. Lakini wengi wa hawa majeruhi hawatapata msaada wowote si wadawa wala chakula wala maji na itakuwa ni mmoja baada ya mwingine akipoteza uhai. Msaada utatoka wapi? Ilhali wakati huo mahospitali nayo yatakuwa ni miongoni mwa majengo yaliyosambaratishwa na mabomu na madaktari na wauguzi nao pia hali zao zitakuwa taabani kama wewe nao pia watahitaji kutibiwa hata askari wa zimamoto na uokoaji nao ofisi zao zitakuwa zinawaka moto sasa zimamoto kwenyewe pana waka moto jiulize watazima kwao au kwako wenyewe wamefunikwa na vifusi vya majengo yao je yeah watakukumbuka wewe hili la kukosekana kwa msaada linapigiwa mfano na kilichotokea kule Hiroshima na Nagasaki kule Hiroshima asilimia tisini ya madaktari na wauguzi unao pia walikuwa wamekufa au kujeruhiwa vibaya kwa mabomu yale na kati ya hospitali 45 za mji ule 42 zilikuwa zimesambaratishwa na mabomu na hazikuweza kupokea tena wagonjwa hapo kasome zaidi kuhusu yaliyotokea Hiroshima kwa kutembelea tovuti iitwayo ibakushastories.org zimeandikwa hadithi nyingi za ushuhuda wa tukio lile la kutisha This story book. Nchi ya Marekani ndio ilikuwa ya kwanza kubuni na kutumia silaha za nyuklia katika vita Nyuklia katika vita imewahi kutumika mara mbili tu. Mara ya kwanza ilipopigwa kule Hiroshima na mara ya pili bomu lilipotupwa kule Nagasaki. Lakini madhara ambayo binadamu aliyashuhudia mpaka hii leo akili yake inajua kuwa nyuklia si kitu cha kukifanyia masihara. Hivi sasa inaaminika nchi tisa hapa duniani zina silaha za nyuklia. Nchi hizo ni Marekani, Urusi, Uingereza, Ufaransa, China, India, Pakistan Korea Kaskazini na Israel. Nchi ya Marekani na muungano wa Kisovieti, yani Urusi, ndio nchi za kwanza kutengeneza nyuklia. Kisha zikafuatiwa na Uingereza, Ufaransa na China. Baada ya China kuwa na silaha za nyuklia tangu mwaka 1964, nchi hizo tano zilijaribu kubana usambazaji wa silaha hizo kwa mikataba ya kimataifa. Walifanya jitihada mataifa mengine yasifanye tafiti za nyuklia na kuendeleza silaha za nyuklia. Lakini nchi zingine chache ziliendelea kufanya utafiti na kugundua mbinu za kutengeneza silaha hizo kama vile India na Pakistan. Na inasemekana pia na nchi ya Iran. Nchi ya Korea ya Kaskazini ililipua bomu la kwanza la jaribio mwaka 2006 na mwaka 2018 ilitangaza kwamba haitaendelea na jitihada za kuendeleza silaha za nyuklia lakini haikufanya hivyo. Na Marekani na Urusi ndio wababe wenye silaha nyingi zaidi za nyuklia. Inaaminika kuwa karibu asilimia tisini ya nyuklia zote zilizopo duniani zinamilikiwa na mataifa haya mawili. Mataifa saba yaliyobaki yanamiliki asilimia kumi tu. Marekani na Urusi zinakadiriwa kuwa na makombora ya nyuklia yapatayo 1013 na, na pia Marekani na Urusi kwa pamoja zimeyaweka tayari kwa kushambulia makombora yapatayo 1350. Nikukumbushe yakipigwa makombora mia moja tu dunia inapoteza kila kilichopo hai. Lakini wameshaandaa makombora 1350 kwa ajili ya vita. Lakini katika mataifa yote yenye silaha za nyuklia inaaminika kuwa nchi ya China ndio yenyewe ina silaha za nyuklia za kisasa zaidi na zenye nguvu zaidi na inaaminika China ina makombora ya nyuklia yapatayo 250 na kati ya makombora hayo yasiyozidi makombora mia moja yana uwezo wa kuipiga Marekani This story book Yuzi nikasikiliza moja kati ya interview za Elon Musk bilionea nambari moja duniani akasema mnaiogopa nyuklia basi ogopeni zaidi 
AI. AI is much greater than the, the, the danger of nuclear warheads, by a lot. Um, and nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. That, that would be insane. And mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Far. So why do we have no regulatory oversight? This is insane. AI manake ni artificial intelligence. Artificial intelligence manake ni huu mfumo ambao wanayatengeneza marobot ama mashine ambazo zitakuwa na akili ya kuweza kufikiri na kukushauri ama kuamua mambo. Maana yake ni marobot ambayo yatakuwa hauyaendeshi wewe kwa remote yako. Ila ni marobot ama mashine ambazo zitakuwa zina uwezo wa kutafakari na kuamua jambo. Kwa hivyo wamezitengeneza robot ama mashine ambazo zitakuwa zinawekewa material mengi ama elimu kubwa kichwani mwao na kumbukumbu kumbu nyingi kuhusu makosa yaliyowahi kufanywa na mwanadamu na maamuzi sahihi yaliyowahi kufanywa na mwanadamu kwa hivyo haya maroboti yatakapokuwa yakifikiri yatakumbuka makosa yote ambayo mwanadamu aliwahi kuyatenda na mazuri yote ambayo aliwahi kuyapatia na kisha yatakuja na maamuzi sahihi zaidi kuliko ya kwako wewe kumbuka inakoelekea dunia ajira nyingi sana za wanadamu zitaibwa zitafanywa na marobot kwa maana yenyewe hayachoki na wale yenyewe hayana gharama kubwa ya kuilipa mishahara na matibabu kila mara kwa hivyo bilionea nambari moja duniani akasema kama mnaiogopa nuclear basi mnafaa kuiogopa zaidi artificial intelligence itakuja kuangamiza maisha ya mwanadamu katika namna iliyo mbaya zaidi bahati nzuri huku kwetu wa Tanzania tukila na kushiba ubwabwa hatuhangaiki kufikiri mambo makubwa kama hayo wala hatuyaoni yakija kwa haraka lakini dunia ndiko inakokwenda hakika yatatujia kwa mshtuko na itakuwa mbaya zaidi lakini hata kama artificial intelligence haitatukuta labda tuseme maendeleo ya sayansi yatakuwa polepole pole sana labda nikwambie jambo moja hawa wanaotengeneza silaha wana speed kubwa kama wanavyobuni magari au simu ambazo zinakushangaza kila siku ndivyo hivyo hivyo wanavyobuni silaha za kushangaza zaidi ni kukutajia moja tu yako mabomu wanaita hypersonic bombs haya ni mabomu ambayo kwanza bomu la nuclear likipigwa huruka katika altitude za juu zaidi katika masafa ya juu zaidi ya anga na katika namna hiyo mataifa ambayo yanataka kupigwa na mabomu yale rada zake za usalama zitayaona mabomu ya nuclear wakati yanakuja na zitaandaa mpango wa kukabiliana nayo labda kupunguza tu madhara lakini wakati huo huo hypersonic bombs zenyewe huwa zinaruka karibu na uso wa chini ya dunia kwa hivyo hazitaonwa kwa haraka na zile rada anayepigwa na hypersonic bomb hatoweza hata mara moja kujiandaa kukabiliana na madhara yake dunia inaelekea katika namna ambayo mwanadamu anajichimbia kaburi lake mwenyewe jina langu Jamal Mustafa Jamal April Professor The Story Book Oh 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 yeah dress to impress chapa suti ikazia na tie iwe ya kike au ya kiume office suits wedding suits na zile za swag yani casual suits sasa basi duka pekee la suti kali ni suti fashion wapo carrier ko mtaa wa mchikichi na nyamwezi better look classic smart and fabulous Only gentlemen dio huvavi to original and I mean only original. Kwa via to bora na original via kila aina whether ni mocha ni rubber ni sandals aina yoyote ile zote unaweza kuzipata kwa mtu mmoja tu Abdi Shoes. Duka lipo Carrier Co karibu na kituo cha polisi cha Msimbazi ila kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia simu au kawacheki WhatsApp kupitia namba 0718209487. Now if you are a real gentleman man basu sivai mdosho va original 
Hii ni tip muhimu kwa wanaume na wanawake. Pendeza na ongeza thamani yako kwa kuvaa saa kali na sio feki kutoka Arif Quality. Tembelea ukurasa wao wa Instagram @arifquality_underscore au kwa mawasiliano 0758000555 na kwa wepesi zaidi fika dukani kwao pale Palm Village Mkocheni au Da Fish Market.